వెల్కమ్ టు మహేష్ ఇంగ్లీష్ అకాడమీ ఈరోజు నుంచి ఒక కంప్లీట్ ప్యాకేజ్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలనే ఒక కోరిక ఉన్న వాళ్ళందరికీ నాకు బేసిక్స్ ఒకటే వచ్చు నేర్చుకోవాలనే కోరిక ఉంది అన్న వాళ్ళందరికీ మన ఛానల్ నుంచి ఈరోజు నుంచి ఒక కంప్లీట్ ప్యాకేజ్ కోర్స్ నేను అప్లోడ్ చేయబోతున్నాను యూట్యూబ్లో లెట్ అస్ సి దట్ ఇప్పుడు చూద్దాం ఈ సెంటెన్స్ను బాగా గమనించండి నీవు చూసావా నీవు గమనించావా లేదు మీరు అడిగారా మీరు వెళ్ళారా లేదు నువ్వు నువ్వు ప్రయత్నించావా అసలు నువ్వు అర్థం చేసుకున్నావా బాగా గమనిస్తే ఇలాంటి సెంటెన్స్ని ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పాలి ఏం లేదమ్మా సింపుల్ చూడమ్మా ఇదంతా పాస్ట్ కాబట్టి పాస్ట్లో డిడ్ అనేది ఒకటి వస్తుంది దాని తర్వాత సబ్జెక్ట్ వస్తుంది దాని తర్వాత వర్బ్ వస్తుంది వర్బ్ వన్నే వాడాల వర్బ్ టూ వాడకూడదు చాలామంది ఏం చేసేది సరే అంటే ఇక్కడ వర్బ్ టూ పెడతారు ఎందుకంటే పాస్ట్ కాబట్టి ఎండ్స్ విత్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇది ఫార్ములా బాగా గమనించండి ఫస్ట్ ఏం రావాలా డిడ్ రావాలా గతం గురించి పాస్ట్ గురించి నేను ప్రశ్న అడగాలి అంటే ఫస్ట్ డిడ్ రావాలా సబ్జెక్ట్ రావాలా వర్బ్ రావాలా సబ్జెక్ట్ అంటే మనకు తెలుసు ఐ వి యూ దే హీ షీ ఇట్ కరెక్ట్ దాని తర్వాత వర్బ్ వన్ రావాలా ఇది ఒక మోడల్ రెండో మోడల్ కూడా ఉంది ఏంటుంది సార్ అంటే హ్యావ్ కూడా వస్తుంది ప్లస్ సబ్జెక్ట్ వస్తుంది ప్లస్ వర్బ్ ఇక్కడ కనుక ఇక్కడ వర్బ్ వన్ ఉంది ఇక్కడ వర్బ్ త్రీ వస్తుంది విత్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఈ రెండిట్లో ఏదైనా అడగవచ్చు ఫస్ట్ చూద్దాం నీవు చూశావా అన్నాడు నీవు చూశావా స్టూడెంట్ ఫస్ట్ ఏం రావాలా డిడ్ సబ్జెక్ట్ ఏంటి నీవు అంటే యూ కదా డిడ్ యూ చూడడానికి ఏమంటాం సి అంటాం డిడ్ యూ సి వర్బ్ వన్నే వాడాలా చాలామంది డిడ్ యూ సా అంటారు వాయ్ అబ్బా అనాలా డిడ్ యూ సా కాదు డిడ్ యూ సి ఇప్పుడు అడుగుతాం నువ్వు చూసావంటే డిడ్ యూ సి నన్ను చూసావా డిడ్ యూ సి మీద నా మొబైల్ చూసావా డిడ్ యూ సి మై మొబైల్ ఐ మీన్ నా పేపర్ చూసావా డిడ్ యూ సి మై పేపర్ నా ఫ్రెండ్ నుంచి చూసావా డిడ్ యూ సి మై ఫ్రెండ్ రైట్ నెక్స్ట్ చూడమ్మా నీవు గమనించావా నీవు గమనించావా గమనించడానికి ఏమంటాం వర్బులు రావాలా వర్బులు వస్తేనే ఇంగ్లీష్ వస్తుంది నీవు గమనించావా అంటే డిడ్ పెడతాం నీవు అంటే యూ అంటాం గమనించావా అంటే డిడ్ యూ అబ్జర్వ్ అంటాం నువ్వు ఆ అమ్మాయిని గమనించావా డిడ్ యూ అబ్జర్వ్ దట్ గర్ల్ నన్ను గమనించావా డిడ్ యూ అబ్జర్వ్ మీ నా డ్రెస్ గమనించావా డిడ్ యూ అబ్జర్వ్ మై డ్రెస్ రోజు మన టీచర్ని గమనించు అబ్జర్వ్ అవర్ టీచర్ టుడే ఓ కమాన్ నెక్స్ట్ మీరు వెళ్ళారా డిడ్ యూ గో మీరు వెళ్ళా మీరు నిన్న క్లాస్కి వెళ్ళారా డిడ్ యూ గో టు క్లాస్ ఎస్టర్డే డిడ్ యూ గో టు క్లాస్ ఎస్టర్డే అనొచ్చా అద్భుతంగా అనొచ్చు డిడ్ యూ గో టు క్లాస్ ఎస్టర్డే మీరు ప్రయత్నించరా డిడ్ యూ ట్రాయ్ అనొచ్చా ప్రయత్నించడం ఏమంటారు డిడ్ యూ ట్రాయ్ మీరు అర్థం చేసుకున్నారా డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ అర్థం చేసుకోవడానికి అండర్స్టాండ్ అంటాం కదా దీన్ని అండర్స్టాండ్ అని పలకకుండా ఇంగ్లీష్ని కొంచెం స్మూత్గా మృదువుగా చాలా అలా పలుకుతే బాగుంటుంది డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ నా బాధ అర్థం చేసుకోండి డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ మై పెయిన్ నా నా సమస్య డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ మై ప్రాబ్లం మీరు ఎదుర్కొన్నారా జీవితంలో కష్టాన్ని ఎదుర్కొన్నారా డిడ్ యూ ఫేస్ డిడ్ యూ ఫేస్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఏమా డిడ్ యూ ఫేస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఎదుర్కొని డిడ్ యూ ఫేస్ ద సిచ్యువేషన్ మీరు కెమెరాని ఎదుర్కొన్నారా డిడ్ యూ ఫేస్ కెమెరా ఆస్ట్ గురించి ప్రశ్న అడగాలి సార్ అంటే గమనించాల్సింది ఏంటమ్మా అంటే డిడ్డు రావాలా దాని తర్వాత సబ్జెక్ట్ రావాలా దాని తర్వాత వర్బ్ వన్నే రావాలా మీరు వెళ్ళారా అంటే డిడ్ యూ గో అని అనాలా చాలామంది డిడ్ యూ వెయింట్ అంటారు డిడ్ యూ వెయింట్ ఎస్టర్డే అంటారు ఓ అమ్మ ఇది కాదు ఇది రాంగ్ అది నెక్స్ట్ చూడమ్మా డిడ్ యూ ట్రాయ్ అని అనాలి అది కానీ డిడ్ యూ ట్రాయ్ అని అడుగుతుంది డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ కాదు డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ మీ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా ఇప్పుడు నేను చెప్పే కాన్సెప్ట్ డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ మై కాన్సెప్ట్ లేదు మీరు సమస్య డిడ్ యూ ఫేస్ ద ప్రాబ్లమ్స్ మీరు పోరాడారా డిడ్ యూ ఫైట్ మీరు 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 సాధించారా డిడ్ యూ అచీవ్ లేదు మీరు గెలి మీరు గెలిచారా డిడ్ యూ విన్ మీరు లైఫ్లో గెలిచారా డిడ్ యూ విన్ ఇన్ లైఫ్ బాగా గమనిస్తే నువ్వు చూసావా అంటే డిడ్ యూ సి నువ్వు చూసావా అంటే డిడ్ యూ సి ఎక్కడ చూసావు అంటే వేర్ పెట్టచ్చా వే డిడ్ యూ సి ఎందుకు చూసావురా పంది ముఖమాడా అంటాం కదా వాయ్ డిడ్ యూ సి దాట్ వా డిడ్ యూ సి అంటాం గమనించావా డిడ్ యూ అబ్జర్వ్ ఎప్పుడు గమనించావు వెన్ ఎప్పుడంటే వెన్ పెట్టు వెన్ పెట్టి మొత్తం కొట్టు వెన్ డిడ్ యూ అబ్జర్వ్ 
ఎప్పుడు గమనించారు వైన్ డిడ్ యూ అబ్జర్వ్ సార్ మీరు ఎప్పుడు వచ్చారు మీరు వచ్చారా డిడ్ యూ కమ్ మీరు ఇంటికి వచ్చారా డిడ్ యూ కమ్ టు హౌస్ డిడ్ యూ కమ్ ఎప్పుడు వచ్చారు సార్ వైన్ డిడ్ యూ కమ్ వెన్ పెట్టి మొత్తం కొట్టు వైన్ డిడ్ యూ కమ్ ఎందుకు వచ్చారు సార్ అసలు వాయ్ డిడ్ యూ కమ్ జాబ్ ఎందుకు వదిలేదు సార్ వాయ్ డిడ్ యూ లీవ్ ద జాబ్ సంపాదించారా డిడ్ యూ అర్న్ మనీ అమ్మ మీరు సంపాదించారా డిడ్ యూ అర్న్ మనీ ఎంత సంపాదించావు ఎంత అంటే ఏమంటాం హౌ మచ్ హౌ మచ్ డిడ్ యూ అర్న్ హౌ మచ్ డిడ్ యూ అర్న్ గమ్మా నువ్వు మీరు ఎదుర్కొన్నారు డిడ్ యూ ఫేస్ ఎలా ఎదుర్కొన్నారు సార్ వాన్ని హౌ డిడ్ యూ ఫేస్ దట్ స్టూపిడ్ గాయ్ హౌ డిడ్ యూ ఫేస్ ద స్టూపిడ్ గాయ్ మీరు అర్థం చేసుకున్నారా డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ ఎలా అర్థం చేసుకున్నారు సార్ హౌ బెట్టు హౌ డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ how did you understand meer prayatinchara did you try enduko enni saarlu prayatinchara how many times how many times enni saarlu ante how many times did you try that danne ivenni ni wh question words antu avatne who who whom when way watch why which how how long how for how much how many how many times that's what it is who who whom when where what why which how how long how for how much how many times ఈ హెల్ప్ ఈ డబుల్ హెచ్ వర్డ్స్ బాగా వచ్చి ఇవి కనబడితే గతం గురించి ప్రశ్నలు చాలా బాగా అడగచ్చు ఇక్కడ మనం డిడ్డు ఓకే సెకండ్ కూడా చెప్పుకున్నాం ఏమని హ్యావ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వబ్బు త్రీ హ్యావ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వబ్బు త్రీ ఇప్పుడు చూడమ్మా నువ్వు చూసావా అంటే డిడ్ యూసీ అన్నాం ఇంకొకటి కూడా అనొచ్చు ఏమని ఫస్ట్ చూడని హ్యావ్ నీవు అంటే యూ ఇక్కడ వి త్రీ వాడాల హ్యావ్ యూ సీ అనకూడదు సీ సా సీన్ సీ సా సీన్ వర్బ్ ఫార్మ్స్ బాగా వస్తే ఇంగ్లీష్ వస్తాయి హ్యావ్ యూ సీన్ హ్యావ్ యూ సీన్ ఎందుకు చూసావు వై హ్యావ్ యూ సీన్ ఎలా చూసావు హౌ హ్యావ్ యూ సీన్ ఎక్కడ చూసావు వే హ్యావ్ యూ సీన్ నేను ఎక్కడ వే హ్యావ్ యూ సీన్ మీ లేకపోతే వే డిడ్ యూ సీ మీ మీకు ఏది బాగుంటే ఏది కంఫర్ట్ ఉంటే అది వాడుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడమ్మా మీరు ప్రయత్నించారు డిడ్ యూ ట్రై డిడ్ యూ ట్రై లేకపోతే హ్యావ్ యూ ట్రైట్ మీరు ఇంగ్లీష్ ట్రై హ్యావ్ యూ ట్రై ఇంగ్లీష్ యూ లైఫ్ మీరు అర్థం చేసుకో డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ మై కాన్సెప్ట్ లేదా హ్యావ్ యూ అండర్స్టాండ్ కాదు అండర్స్టూడ్ హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ మీరు ఎదుర్కొన్నారా డిడ్ యూ ఫేస్ ఇక్కడైతే హ్యావ్ యూ ఫేస్డ్ ఏమో చూడు హ్యావ్ యూ ఫేస్డ్ హ్యావ్ యూ ఫేస్డ్ హ్యావ్ యూ ఫేస్డ్ ఎలా ఎదుర్కొన్నారో హౌ హ్యావ్ యూ ఫేస్డ్ దిస్ ఇస్ ద వే సో ఈరోజు మనం తెలుసుకున్న కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే పాస్ట్ గురించి అంటే ఏంటమ్మా గతం గురించి గతం గురించి గతం గురించి ఒక ఒక ప్రశ్న నేను అడగాలి అంటే గతం గురించి ఒక ప్రశ్న నేను అడగాలి అంటే మనం గమనించాల్సింది డిడ్ యూ సబ్జెక్ట్ డిడ్డు ప్లస్ సబ్జెక్టు ప్లస్ వర్బ్ ఏమా డిడ్డు ప్లస్ సబ్జెక్టు ప్లస్ వర్బ్ డిడ్డు తర్వాత సబ్జెక్ట్ రావాల ఇక్కడ నీవు అయితే యూ వస్తుంది ఆమె అవుతుంది డిడ్ షీ అవుతుంది అతను అయితే డిడ్ హీ అవుతుంది ఇంకోటి అయితే ఇంకోటి అవుతుంది సో ఈరోజు మనం తెలుసుకున్నది గత గురించి అడగాల్సి వచ్చినప్పుడు డిడ్ యూ వాడండి లేకపోతే హ్యావ్ యూ వాడండి రెడి నేను నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ లైక్లు మీ కామెంట్లు నాకు చాలా అవసరం అని చెప్పుకుంటూ and i'll be in touch with you every day thank you my dears yo mahesh mahesh english academy amiguru bye bye see you good night